നമസ്കാരം പുനലൂർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പുനർജനി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനലൂർ നഗരസഭ ശുചീകരിച്ച വെട്ടിപ്പിടത്തോട് വീണ്ടും മലിനമായി പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാത്തതാണ് തോട് മലിനമാകാൻ കാരണം പുനർജനി രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെട്ടിപ്പിടത്തോട് വീണ്ടും ശുചീകരിക്കുകയും മാലിന്യം തടുന്നത് തടയാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ രാജശേഖരൻ അറിയിച്ചു പുനലൂർ ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് വാർത്ത വിശദമായി പുനർജനി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനലൂർ നഗരസഭ ശുചീകരിച്ച വെട്ടിപ്പിടത്തോട് വേനൽ കടുത്തതോടെ വീണ്ടും മലിനമായി പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാത്തതാണ് തോട് മലിനമാകാൻ കാരണം തോട്ടിലേക്ക് കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളും ഹോട്ടലിലെയും വീടുകളിലെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മലിനജലവും ഒഴുകുന്നതാണ് പ്രശ്നം കക്കൂസ് മലിനജലവാഹികളായ പൈപ്പുകൾ പാറ ഡി ആർ അടുക്കി വശം കെട്ടി മലിനജലവാഹിനി കുഴലുകൾ മറിച്ച് കക്കൂസ് മാലിന്യവും ശുചിമുറികളിലെ മലിനജലവും നിർബാധം തള്ളുന്നു സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഇവ കണ്ടെത്താം അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തോട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് കുറവ് വന്നെങ്കിലും ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എത്തുന്നുണ്ട് കലടയാറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാന തോടാണിത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും കുണ്ടറ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും പമ്പിംഗ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് വെട്ടിപ്പിടത്തോട് കല്ലടയാറുമായി സംഗമിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഡസൻ കണക്കിന് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് കല്ലടയാറിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കല്ലടയാറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അംശം വളരെ കൂടിയ അളവിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ശുചിമുറി മാലിന്യം നേരിട്ട് ഓടയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ നടപടികളോ പരിശോധനകളോ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അടിയന്തരമായി വെട്ടിപ്പിടത്തോട് ശുചീകരിക്കുന്നതിനും തോടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജലം ശേഖരിച്ച് ലാബിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ കണ്ടെത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് പുനർജനി രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെട്ടിപ്പിടത്തോട് വീണ്ടും ശുചീകരിക്കുമെന്ന് പുല്ലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ രാജശേഖരൻ പുല്ലൂർ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു പുല്ലൂർ നഗരസഭയില് ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ പുല്ലൂർ നഗരസഭ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ മാതൃകാപരമായ മാലിന്യ സംസ്കരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരസഭയാണ് പുല്ലൂർ നഗരസഭ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഈ കേരള പുല്ലൂരിന്റെ നഗരസഭയുടെ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് മാലിന്യ സംസ്കരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അത് മാതൃകാ പ്രോജക്റ്റായി മറ്റ് നഗരസഭകളെ യോട് പിന്നെ അതേ മാതൃക നടത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇവിടെ പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഗ്രീൻ വോളന്റിയേഴ്സിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് വാർഡുകളിൽ അതാത് വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നഗരസഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകളിൽ വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുവെച്ച് അത് നഗരസഭയുടെ തന്നെ ഡമ്പി കാർഡിൽ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ച് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡിങ് യൂണിറ്റിൽ പൊടിച്ചു ടാറിന് ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റ് പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്തതെല്ലാം മാറ്റി അത് മറ്റ് പിന്നെ അക്രി കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉള്ള സംവിധാനവും മറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നഗരസഭ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടിപ്പുഴ ചെമ്മന്തൂർ തോടിൻ്റെ ഉള്ള അവിടെ ഉള്ള പൊതുജന പങ്കാളിത്തമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ മലിനം ആകുന്നതിൻ്റെ തോട് മലിനമാകുന്നതിൻ്റെ ദോഷമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പൊതുജന ഇവിടെ പുല്ലു നഗരസഭ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പുല്ലു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നഗരസഭയുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഫണ്ട് വെച്ച് പുനർജനി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് വെട്ടിപ്പുഴ ചുമ്മന്തൂർ കലേനാട് തോട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുകയും അത് ഒരു പരിധിവരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും അതുകാരണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ തോട് ക്ലീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ള ഒഴുക്കുകൾ കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രളയം പുല്ലൂരിൽ ആ പ്രളയത്തെ പ്രളയം അധികം ബാധിക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ പുനർജനി രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിലും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പദ്ധതി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തുക വക വിളിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം തുടർന്നു എല്ലാ വർഷവും ഈ പിന്നെ തൊട്ടിപ്പിഴ കലേനാട് ചെമ്മന്തൂർ തോടുകൾ നവി പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉണ്ട് പോകുന്നിടത്ത് സംരക്ഷണ 
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുനർജനി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നഗരസഭയിലെ തോടുകൾ ശുചീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇരുവശവുമുള്ള താമസക്കാരും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടത്തോട് മലിനമാക്കുന്നതാണ് നഗരസഭയെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് വെട്ടിപ്പിടത്തോടിന്റെ ഇരുവശവുമുള്ള താമസക്കാരും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാലിന്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടത്തോട്ടിൽ തള്ളുന്നത് തടയുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾക്കായി ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ രാജശേഖരൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ